जय हिंदो सुंदे मातरम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाली बात जो है योगी आदित्यनाथ की सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही अतीक अहमद की बेगम साहिबा ने भी कुछ दिनों पहले अर्जी दी थी कि भैया अतीक अहमद की जान को खतरा हो सकता है उमेश पाल हत्याकांड के बाद में लगातार इस बारे में चर्चा भी चल रही थी दो एक हमलावरों का इनकाउंटर भी किया गया ऐसे में कई सारी बातें अभी सतह पर आना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अब अतीक अहमद की बीवी को भी फरार घोषित कर दिया गया है क्यों किया गया है ये सब चीज़ें और किस तरीके से उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है जान लेते हैं इस वीडियो में उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद अतीक की बीवी शाइस्ता मीडिया के सामने आई थी तब उन्होंने अपने बेटों के गायब होने और अपने शौहर की बेगुनाही संबंधी बयान दिए थे बाद में शाइस्ता के खिलाफ पुलिस को और सबूत मिलने लगे तो वो खुद ही अंडरग्राउंड हो गई शूटर साबिर के साथ भी अतीक की बीवी हत्या से पाँच दिनों पहले देखी गई थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनकी तलाश करती पुलिस ने शाइस्ता के बारे में कोई भी सटीक जानकारी देने वाले को पच्चीस का इनाम देने का ऐलान कर दिया सूचना देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद की काली कमाई की जांच कर रही ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी प्रवर्तन निदेशालय अब तक अतीक की लगभग आठ करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है दो साल पहले ही ईडी ने अतीक अहमद पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था ईडी के अलावा यूपी प्रशासन माफिया की ग्यारह करोड़ रुपये मूल्य की अलग अलग संपत्तियों पर कार्रवाई कर चुका है एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के एक बिल्डर ने उमेश पाल हत्याकांड की फंडिंग करी थी केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपी असद द्वारा हत्या के पंद्रह दिन पहले एक करोड़ बीस लाख रुपए लाने का भी दावा किया जा रहा है पैसे आने के बाद सदाकत खान की मौजूदगी में मुस्लिम हॉस्टल में पूरी प्लानिंग करी गई थी बताया गया है कि उमेश पाल के कत्ल के बाद यही रकम सभी शूटरों में बांटी गई हालांकि बिल्डर की पहचान अभी सार्वजनिक करी नहीं गई वहीं जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस टीम गुजरात की साबरमती जेल रवाना हो चुकी है इस टीम में प्रयागराज पुलिस के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य भी शामिल हैं तो ऐसे में सीधी सी बात यह है कि अतीक अहमद और उसके साथ के लोगों के खिलाफ अब लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है जहाँ एक तरफ ईडी ने अपना मोर्चा खोल दिया तो वहीं पर जो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की ही जा रही है अब ऐसे में शाइस्ता जी के गायब हो जाने से और भी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि भाई यदि आपको लगता है कि आपके घर के लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी झूठे हैं तो फिर आपका फरार होने का तो कोई दुख ही पैदा नहीं होता लेकिन बात तो यही है कि हमेशा जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं दाल में काला ज़रूर होता है और यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि पूरी पूरी दाल ही काली लेकिन बात यही है कि पुलिस का काम यहाँ पर इसी दाल को कालेपन को दूर करके दाल को ठीक ठाक करना है अब इनाम की घोषणा करी गई है देखना ये होगा कि भाई इनाम की घोषणा के बाद कोई जानकारी मिलती है या यूँ ही जानकारियाँ सामने आ जाती यूपी में वैसे भी इस समय सफाई अभियान काफ़ी जोरों शुरू से चल रहा है और आने वाले समय में इस प्रकार की और भी घटनाएँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं तो मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत